Evet, Türkiye'nin bölgesel kalkınma projeleriyle devam ediyoruz. Buna göre DOKAP, GAP, COP gibi projelerin hangisi bölgesel ölçekte hazırlanmış ve fizibilite çalışması bitmiş önemli yatırımlarındandır diyor. Türkiye'de bölgelerin gelişmişlik seviyeleri aynı değildir. Bundan dolayı bölgesel kalkınma projeleri e, hazırlanmıştır. DOKAP, Doğu Karadeniz Kalkınma Projesi, Güneydoğu Anadolu Projesi, Konya Ovası Projesi. Üçü de arkadaşlar e, fizibilite çalışma bitmiş önemli yatırımlardandır diyoruz. Bölge bölgeleri şekilsel ve işlevsel olarak iki başlık altında incele incelemekteyiz. Şekilsel bölgeler doğal ve beşeri bazı özelliklere göre oluşturulmuştur. Aynı zamanda işlevsel bölge bölgeler de bazı kriterlere göre oluşturulmuştur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi işlevsel bölge kriterlerinden biri değildir diyor. Yönetim, hizmet, istatistik ve plan arkadaşlar işlevseldir. Turizm ise şekilseldir. Bizim cevabımız E seçeneği olacak. Bu bilgilere göre düşündüğümüzde GAP ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz diyor. Ülkemizde bölgesel mekanda birçok proje üretilmektedir. Bu projeler temel olarak bölgesel kalkınmayı sağlayıp sürdürülebilir hale getirmeyi hedeflemektedir. Ancak bu projelerin çoğunun fizibilite çalışmaları bitmiş ancak tam anlamıyla faaliyete geçmemiştir. Sadece GAP şu an büyük bir oranda uygulanmaktadır. Aşağıda Güneydoğu Anadolu projesinin bazı hedefleri verilmiştir. Bölgenin gelir düzeyini artırmak, kırsal alandaki verimliği ve istidamı artırmak, tarıma dayalı sanayi geliştirmek, enerji üretmek. GAP ile ilgili aşağıdaki yorumlar hangisi yapılamaz diyor. Önemli, en önemli projelerimizdendir doğru. Cumhuriyetin en önemli projesidir. Temel amacı şehirleşme oranını arttırmak. Arkadaşlar, GAP projesinin temel amacı şehirleşme oranı arttırmak değil. Bölge dışında olan göçü önleyip amaçlamak doğru. Sunama problemini hallet planlamak doğru. Hayat standartını yükseltmeyi amaçlamak doğru. Burada temel amaç şehirleşme oranı değil. B seçeneği doğru cevabımız olacak. Türkiye'nin işlevsel istatistik bölgelerden biri olan ve Türkiye'nin sosyoekonomik yapısı hakkında her türlü veriyi elde etme görevini üstlenen Kurum aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bu kurum TÜİK'tir. Türkiye İstatistik Kurumu'dur. Bizim cevabımız B seçeneği olacak. Yukarıdaki haritada işaretli noktalar hangisi? Seyrek nüfusu bölge özelliği taşımaktadır. Burada bir öncül istiyor bizden. Şurası sevgili arkadaşlar. Doğu Anadolu bölgesinin sınırı ile Güney Doğu Anadolu bölgesinin sınırı. Yani bir numaralı alanda seyrek nüfusu bölgedir diyoruz. Devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de bölge sınırları, sınırlarının belirlenmesinde göz önünde bulundurulan doğal özellikler arasında gösterilemez. Doğal. Yer yüzü şekilleri doğal. Ekonomik faaliyetler doğal değil arkadaşlar. Bu beşeridir. Su özelliği doğal. Bütkör su doğal. iklim doğal. B seçeneği bizim doğru cevabımız olacak. Haritada, haritada işaret li yerlerden hangisi dağlık ve segre nüfusu bölgeler arasında yer almaz diyor. Hemen bakalım. Bir numaralı yer Yıldız Dağları bölümü. Doğu Karadeniz bölümü dağlık ve engebeli. Hakkari bölümü dağlık ve engebeli. Arkadaşlar Menteşe dağlık ve engebeli. Bu da İzmir'i vermiş. İzmir dağlık ve engebeli bölge değil. Bizim cevabımız B seçeneği olacak. Aşağıdakilerden hangisi hem tarım hem de sanayi bölgesi grubunda yer almaz diyor. Adana tarım ve sanayi. Manisa tarım ve sanayi. Arkadaşlar Hakkari tarım ve sanayi bölgesi değil. Sadece tarım bir kısmı bir de hayvancılık en önemli ekonomik faaliyeti. Bursa tarım ve sanayi İzmir ve çevresi tarım ve sanayidir ama burada Hakkari değil arkadaşlar. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi GAP bittikten sonra Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşanması olası değildir diyor. Bölge dışına verilen göçün azalması doğru. Buğday ve kırmızı mercimek üretim alanlarının genişlemesi. Arkadaşlar zaten şu anda Güneydoğu Anadolu bölgesi buğday ve kırmızı mercimek üretim alanları zaten geniştir. GAP projesi gerçekleştiğinde insanlar alışkanlıklarından vazgeçecek. Buğday ve kırmızı mercimek değil sanayi değeri yüksek olan ürünlere yönelecektir. Dolayısıyla B seçeneği bizim doğru cevabımız olacak. C'ye bakalım. Tarıma dayalı sanayi kolları genişlemesi doğru. Bölgede dokumacılık ve tekstil sektörünün gelişmesi doğru. Pamuk özellikle yetiştireceği için. Tarımda iklime bağlılığın azalması doğru. Dolayısıyla bizim cevabımız burada B seçeneği olacak. Yukarıdaki haritada işaretli noktalar ile ilgili yapılan aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? 
Arkadaşlar bir numaralı bölge Ergene Hamzası'nı vermiş tarım bölgesidir doğru. İki numaralı bölge Sinop'u vermiş sanayi bölgesi değildir. Bizim cevabımız burada B seçeneği. Üçe bakalım Antalya'yı vermiş turizm bölgesi. Dört numaralı yer Doğu Anadolu bölgesini vermişsek karasal iklim Eka'yı vermiş orada Ersun Kars Ardahan. Beş numaralı bölge yoğun nüfuslu bölge doğrudur Ankara tekrar arkadaşlar burada vermiş. Burada bizim cevabımız ne olacak? B seçeneği olacak diyoruz. Yukarıdaki haritada işaretlenmiş noktalardan hangisi ticaret, turizm ve tarım bölgesi özeline sahiptir? Arkadaşlar hem ticaret olacak hem turizm olacak hem de tarım olacak. Bakalım burası 3 numaralı yer tarım. 4 numaralı yer sadece ve sadece maden sanayi yani. 1 numaralı yer arkadaşlar ticaret, turizm ama tarım değil olmadı. 2 numaralı yer tarım ve sanayi. Ticaret, turizm ve tarımın yoğun olarak yapıldığı dört numaralı yer yani İzmir'dir arkadaşlar. D seçeneği doğru cevabımız olacak. Güneydoğu Anadolu projesi kapsamında akarsular ve barajlarda tarımda sulama, ulaşım ve taşımacılık, balıkçılık, enerji üretme. Hangileri daha çok yararlanması amaçlanmaktadır arkadaşlar? Tarımda sulama temel hedef bir de elektrik enerjisi elde etme hedef arasındadır. Ulaşım ve taşımacılık ile balıkçılık ikinci plandadır. Bir ve dört bizim doğru cevabımız olacak. Bölgeler şekilsel ve işlevsel olmak üzere iki ana başlık altında incelemektedir. İşlevsel bölgelerde yönetim, hizmet, istatistik ve plan bölgeleri olmak üzere dört başlık altında incelemektedir. Buna göre gibi oluşturulmuş bölgeler hangisi yönetim bölgesi statüsündedir? Trabzon Büyükşehir Belediyesi yönetim bölgesi statüsündedir. Washington Amerika Birleşik Devletleri başkenti DC bu da yönetim. Karayolları Genel Müdürlüğü değil DOKAP yani Doğu Karadeniz Gelişim Projesi değil. Bizim cevabımız burada 1 ve 2 olacak yönetim bölgesidir arkadaşlar. Ülkemizde kalkınmayı hızlandırmak ve bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını azaltmak için bölgesel kalkınma projeleri oluşturulmuştur. Buna göre aşağıdakilerde hangisi bu projelerden değildir diyor. A seçeneğindeki KOP Konya Ovası projesi bölgesel kalkınma projesidir. B Doğu Karadeniz projesi Aynı şekilde Batı Karadeniz projesi Zonguldak Bartın Karabük. Arkadaşlar Yeşil Yeşil Irmak Havzası Gelişim Projesi bu da var. Ama Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı değil arkadaşlar. Bu bir kalkınma projesi değildir. Türkiye'de bölgesel farklardan dolayı her yerin eşit düzeyde gelişmesi mümkün değildir. Şartların uygun olduğu alanlar fazla geliştirir, gelişir, gel, gelişire gelişiren. Uygun olmadığı alanlar az gelişir. Bunun için ülkemizin gelişmemiş yörelerde yapılacak yatırımları özendirmek ve dengeli kalkınmayı sağlamak için teşvik uygulamaları yapılmaktadır. Buna göre aşağıdaki faaliyetlerden hangisi teşvik, teşvik uygulamaları kapsamı dışında kalır diyor. Vergi indirimi yapıyor devlet arkadaşlar. Ucuz enerji temin etmek için yapıyor yatırımları yap sağlamak için. İş gücü sağlamak arkadaşlar devlet bu kalkınma projelerinde ee, öncelikli hedeflerinden değildir. KDV indirimi ve muhalefet sağlamak doğru. Arsa temin etmek doğru. Bizim cevabımız burada C seçeneği olacak diyoruz. Evet bölgesel kalkınma projelerini de böylece bitirmiş olduk.